以记起赞、够起订阅、起刷盖小盒的所有朋友哦。欧巴，欧巴，大家好，我是美食税芊芊。<笑>今天呢，今天呢，看到桌上这些就知道我们要来开箱调理包。但是呢，因为最近其实还蛮多人私讯问我说，就是可不可以开箱调理包，因为他们要买，可是不知道哪一个口味比较好吃。所以呢，我就去超市稍微绕了一下，结果一个不小心发现，哦，调理包的种类真的很多呢。所以后来讨论之后，决定以超市来作为分类。我后来买了全脸、顶好跟网络上比较特别的乐雅乐跟马街研发设计的这种健康的那个调理包。大家也知道，最近调理包比较没有那么好买，所以其实超市来区分，其实也没有到真的很全品相，但其实种类应该也算差不多了。今天就要先来开箱全脸的。一个是全脸连下的日式咖喱鸡，这是全脸的连下的日式咖喱鸡，哇，它有红萝卜、洋葱、马铃薯跟肉块，其实还蛮大块，看起来好像还不错哎。你们这种咖喱是会搅拌，全部打散再吃吗？还是会这样整着吃、啊？先这样子。嗯。我有点不太像是日式咖喱的感觉。我跟大家说，我觉得它吃起来有点不太像是我们印象中的日式咖喱，因为我们印象中的日式咖喱，它的味道会比较偏甜，然后比较圆润一点点的味道。不过它这一款吃起来呢，它的咖喱味其实还蛮浓厚的，最尾韵呢，新香料的味道其实还蛮重的，不是只有单纯就是偏甜而已，而且还蛮刷脆的。再的话就是，我觉得它的鸡肉咬起来不会有让你觉得那种调理包会有那种干柴的那种鸡肉感，只是真的就是没有现煮的那么嫩。但是我觉得它不是还不错的，我还蛮喜欢的、欸。那我以后就不用自己煮咖喱啊。嗯，吃完了。这个呢是全脸连下日式咖喱牛，只差牛肉。我比较喜欢牛肉的味道，哎，你看它这个牛肉是还有带那个肥肉的地方，其实跟刚咖喱鸡的基底一模一样。牛肉在入咖喱的时候，它其实咖喱的调味啊，都会有那个牛肉本身的甜味在。不过就是它的牛肉咬起来的口感，那个一丝一丝的肉感会比较明显一点点。但牛肉跟鸡肉比起来，我其实比较喜欢吃牛肉的，哎，就是两个都是一样基底口味的话。每次吃咖喱到最后都会哎、欸、没有酱的，吃完了，下一个，这颜色看起来哦哦哦哦哦，哇，东坡闻起来很香哎，看我这个肉是肥肉吗？嗯。我觉得它吃起来的那个酱油的味道还蛮重的，但是呢，萝卜的味道就紧接着蜂拥而上，就是萝卜本身很重的那个甜味，就是它东坡肉的这个酱几乎都是萝卜的味道。然后再来的话就是它的猪肉，我觉得它的猪肉的口感其实吃起来有一丝一丝的感觉，它不会柴哦，你吃到这个肥肉的地方就会觉得说还蛮好吃的，很不像东坡肉哎、欸，因为我以为东坡肉本身那个猪肉香味应该蛮重的。算了，这太甜了，我不会回购。接下来是黑胡椒牛腩，黑胡椒牛腩的热量是一百五十三大卡，哎、欸，还蛮低的呢。哇，这个真的是到哪都看得到，红萝卜。嗯，这个小孩子会喜欢。然后，因为它黑胡椒的味道其实还蛮重，所以吃吃的时候会觉得有一点点辣。我个人还蛮喜欢，因为吃起来会有一点点像热炒店的感觉。然后它的牛肉吃起来有一点点一丝一丝的感觉，但没有到很明显，所以我觉得咬起来口感还不错。哎、欸，这款我还蛮喜欢的、欸，哎，嗯，感觉可以来一瓶啤酒的感觉，会辣会辣，又辣又香。吃完了这一款要配啤酒，因为到后面有点死咸，需要啤酒综合一下。下一个
。接下来这个是黑椒牛柳，哎、欸，跟刚黑胡椒牛奶差在哪？哎呦，跟刚的画面绝对不是重播。这个是也是连下，不过它好像看起来是比较高级的，它是直人，它差在哪？哦、味道一模一样啊，只差在肉的口感。但这包是不是比较贵？我觉得它的咸度其实有稍微低一点，就是它黑胡椒味道的那个粗暴感没粗暴感比较没有那么重，但其实没有到差到很多，就只差在那个牛肉的味道。牛柳的味道吃起来会比较像有一层膜，就是比较有 Q 弹的感觉。就是这个的肉确实是比较好吃的，就是酱料味道一模一样。可是可以取决于看你要吃牛肉好吃的还是还好的。但如果是我，我会买哪一个、啊？差十块耶，好纠结啊、喔！吃完了，下一个。接下来是和风咖喱鸡。和风是不是有日式的意思啊？可我觉得它的咖喱吃起来都比较像是印度咖喱耶。我觉得它的那个吃起来的鸡肉跟刚刚的那个日式咖喱鸡的鸡肉的口感其实几乎一样，就有一点点一丝一丝的感觉，可是它不会柴。然后它这个咖喱的味道比刚刚的日式咖喱味的香料味还要再重蛮多，我觉得比较偏向那个印度咖喱了。然后它吃起来的那个咖喱的味道在尾巴入口的时候。粉感比较重一点点，我自己会比较喜欢吃刚那一款，因为我觉得这一款的香料味对我来说又有点太多了。哦，我们快要进入到贵咖喱了。吃完了，这一款我还好呢。下一个。接下来是魏王的黑胡椒猪肉。哎呦，我终于看到了，除了红萝卜跟马铃薯以外的东西了。你没有看到吗？玉米笋，终于看到。你有看到这玉米笋吗？超大一只，是不是比较水一点点？啊，它玉米笋蛮好吃的。我觉得它吃起来跟刚刚前几款那个连下的黑胡椒比起来，它的黑胡椒味道比较没有那么粗暴，辣感比较没有那么重。不过黑胡椒的香味是有的，口味是偏甜。接下来是它的猪肉，它的猪肉除了，这我在唱歌吗？它的猪肉吃起来除了有一丝一丝口感还蛮明显之外，我觉得吃起来有一点点干柴，然后偏甜的甜度是真的是蛮偏甜的。可是因为它又有黑胡椒的咸，所以你就会觉得说，哎呀，究竟是要甜还是要咸？你们你们懂我意思吗？但是我本身是一个甜咸都有的人。嗯。吃完了，嗯，它的猪肉不行，呵。S M B 金牌咖喱调理包，干口，看起来就好像特别的厉害。而且 S M B 的那个辣椒酱，其实我个人还蛮喜欢买的。热量是246大口，这个感觉很稠哎、欸，这个感觉很像是把那个咖喱里面的料啊，就是打成泥状那种浓汤的那种感觉。你看它超级稠的，你看这个。嗯，这个吃起来的厚实感比较重哎、欸，而且都没有看到肉哎、欸。后厨料价格其实我最喜欢这一款、欸，你们知道为什么吗？因为它吃起来有那个日式咖喱的那种圆润的那种感觉，然后吃起来味道偏甜。可是呢，它又没有那种日式咖喱从头到尾就是只有甜味，然后没有咸味的那一种。香料味没有像前面的几款它那么的就是冲击，也不是冲击，就是那么的直。不过它吃起来的那个尾韵啊，其实还是会有一点点的粉感，所以它我觉得它吃起来比较有层次感。可是八十八块回购是要看心情，我说的心是心情的心。我可以理解为什么它不放肉，如果是国外进来的话。吃完了，下一个。接下来这是咖喱屋的咖喱调理包猪肉，怎么感觉也是？哎，这个也是浓稠稠到已经有点看不到料的那一种哎。哦，这个香料感更重哎。嗯，不要撑呢吼
我觉得它吃起来的味道啊，它虽然说是中心，可是它在你的喉头其实会有一点点辛辣感，但非常的不明显。然后它吃起来的味道是有一点点甜味，带有一点点腥味，然后吃起来不难吃，哎，就是还 OK 这样子。但我觉得它那个猪肉的味道，为什么我吃起来比较像 A B 的味道？我不知道为什么，你觉得没有对不对？我觉得吃起来有消的感觉，或我是有觉得没有。吃完的，下一个。接下来是咖喱屋的，这个是鸡肉，也是中心的 chicken curry。嗯，吃起来味道跟刚有蛮明显的不同哎、欸，它一样那个咖喱的粉感一样都蛮还蛮重的，但是我觉得这一款明明一样都是中心，只差在鸡肉跟猪肉的差别。这个吃起来味道有再甜一点点哎、欸，而且我觉得味道吃起来比较合理。嗯。吃完了，还不错。下一个就是最后的，接下来这个是蔡彩婷，蔡彩婷麻婆茄子冻，这个超特别，而且我已经有点忘记买这个的价格了。这个热量是才八十大卡哎、欸，嗯，这样我有点好奇，它打开究竟是怎么样了？为什么？哎，孤立果不是在出巧克力棒的吗？等一下，有个很奇怪的味道冲出来。现在倒出来，好，我们不能用眼睛吃东西，我们等一下来试一下味道。它十大卡，他说里面有茄子、牛蒡、胡萝卜、笋子跟木耳，还有基底大蒜酱跟味增。等一下哦，试试看，试试看。我觉得它吃起来的味道啊，就是它咬起来的时候，它其实只有木耳有脆脆的口感，其他的蔬菜的口感上都是偏软的。闻起来有麻油的香味，可是我觉得入口的时候有一点点像稀释过后的豆瓣酱的味道，然后再混合的一些麻油的味道。满分十分，我会给它五分，因为对我来说没有到非常的特殊，有一点点违和感，老实说。吃完了，全联买到的十一款调理包的开箱，因为咖喱真的太多了，我个人其实会回购的应该是这一款连下的咖喱牛。其实鸡跟牛的味道基底差不多，但因为牛肉的那个味道比较重，它会比较影响咖喱本身的味道。所以我其实比较喜欢它影响过后的味道，所以我会推这一款连下日式咖喱牛。这两款纸人跟一包装的这个，其实我觉得它肉的口感上有点落差，但我觉得基底吃起来一样。必须要说，就是黑胡椒牛腩吃起来真的会有一种在热炒店吃到的感觉，很适合配啤酒。我觉得重口味的人真的才适合。然后我个人今天我开箱下来，我最不喜欢的是这款东坡肉，我觉得这款东坡肉太酱呢，我觉得太甜了。丢的虾呢？希望今天的开箱对你们有帮助。那今天的直播就到这，啊不，那今天的开箱就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜，耶，哦，还有很多，哎呦，搓到眼睛，还有很多。